ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബെൽസി ക്രിയേഷൻ്റെ മറ്റു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെല്ലിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം എന്താണ് ടിഷ്യൂ വാട്ട് ഇസ് ടിഷ്യൂ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിനെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ഹാവ് സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പെർഫോം റിലേറ്റീവ്ലി കോമൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് സിമിലർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സെല്ലുകളും കോമൺ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ സെയിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള സിമിലർ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിനെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സൈസിലുള്ള ഒരേ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിനെയാണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റു ഓക്കെ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്റോളജി സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈറ്റോളജി ഓക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നല്ല ഏരിയയാണ് ഈ സെല്ലും ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബേസിക് ടിഷ്യൂ എപ്പത്തിലെ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് നോർവസ് ടിഷ്യൂ പിന്നെ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാല് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എപ്പത്തിലെ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് നർവസ് ടിഷ്യൂ നാല് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പത്തിലെ ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എബൗ മുകളിൽ അല്ലേ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ടിഷ്യൂ അതായത് ഒരു ഓർഗനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ആ ടിഷ്യൂവിനെയാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെൽപ് ടു കവർ ഓർഗൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓർഗനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് എപ്പിത്തിലെ ടിഷ്യൂ അണ്ടർസ്റ്റോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എപ്പിത്തിലെ ടിഷ്യൂ ഇനി മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻസിനെയൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്നത് മസിൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് മസിൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അണ്ടർസ്റ്റൂ നമ്മളുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻസിന് സാധ്യമാക്കുന്നത് ആരാണ് മസിൽ ടിഷ്യൂ എപ്പത്തിലെ ടിഷ്യൂ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്നു മറ്റേ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മസിൽ ടിഷ്യൂ ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ ഈ എപ്പത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മറ്റ് ടിഷ്യൂവിനെ വെച്ചിട്ട് എപ്പത്തേലിയൽ ടിഷ്യൂ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് സെല്ലായിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിക്സോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ലൈ ഓൺ എ ബേസ്മെൻ്റ് മെമ്പ്രൈൻ അതിനൊരു ബേസ്മെൻ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാകും ഈ ബേസ്മെൻ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എപ്പത്തീരിയൽ സെൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും ഈ എപ്പത്തീരിയൽ സെൽസിൻ്റെ
outer and inner lining of most of the body organs such as gastrointestinal tract urinary tract and blood vessels and heart chambers uterus adayathu body full aayittu cover cheyidirikkunu internally body organs lum adu pole thanne internally tubes like structure lum okke idu kaanan sadhikkunu edakkeyan ee tube like structure അതായത് ഈ യൂട്രസ് കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജി ഐ ട്രാക്ട് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നിടത്തൊക്കെയും എന്താണ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് യൂട്രസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓർഗൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ക്യാവിറ്റി ലൈക്ക് സ്ട്രെച്ചർ വരുന്നിടത്തൊക്കെയും എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ ഓരോന്നിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ വിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ സീൻ ഇൻ ഔട്ടർ കവറിങ് ഓഫ് കിഡ്നി ട്യൂബിൾസ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതുക എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ അല്ലേ അതുപോലെ പല ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഔട്ടർ കവറിങ്ങിൽ വരുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ എപ്പിത്തില് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ എൻ്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫേസ് ഓഫ് ദി ബോഡീസ് സച്ച് ആ സ്കിൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസിലുള്ള സ്കിന്നിലും ഏത് ടിഷ്യൂ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പിത്തില് ടിഷ്യൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ also found in glands അതായത് ഗ്ലാൻസുകളിലും എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ബോഡി ഓർഗാനിസത്തിനെ മറ്റ് മൈക്രോബിയൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോറിൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫങ്ഷനും ഈ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓർഗാൻസും ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതെയും മറ്റ് ഓർഗാൻസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെയും നോക്കുന്നതും നമ്മുടെ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതും ഏത് സെല്ലാണ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെല്ലാണ് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റൈനൽ എന്തുണ്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റൈനിലുള്ള എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് അതായത് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന കണ്ടന്റിനെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അതായത് അബ്സോർപ്ഷന് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് യൂറിയ പോലെയുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് സ്വെറ്റിങ് വഴിയാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിന്നിലുള്ള വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫങ്ഷനും ആർക്കുണ്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂവിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം എന്നും സ്റ്റേർട്ടിഫൈഡ് എപ്പിത്തീരിയം എന്നും സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ അതായത് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് അതായത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എപ്പിത്തീരിയമാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലെയറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിഫൈഡ് എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയറാണ് ഒന്ന് ഒരു സെല്ലിന് മുകളിൽ ഒരു സെല്ല് അങ്ങനെ ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിഫൈഡ് എപ്പിത്തീരിയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ലെയറും സ്റ്റാർട്ടിഫൈഡ് എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയറിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ആണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം ഏതാണെന്നും അതിന് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും നോക്കാം സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെൽസ് അതായത് ഒരുപോലെയുള്ള സെല്ല് ഒരു സിംഗിൾ ലെയറായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ അബ്സോർട്ടി ഓ സെക്രീറ്റീവ് സർഫൈസ്
അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് ടുവിലായിട്ട് വരും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു